ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে তার পড়াশোনা তারপরে হঠাৎ কি হলো যেখান থেকে দু হাজার বাংলা ছবিতে প্রযোজনার কথা মাথায় আসা সমস্ত মিলিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের সকলের খুব প্রিয় একজন মানুষ প্রযোজক সেটা তো ইন্ডাস্ট্রির টার্মে কিন্তু আমাদের কাছে খুব পছন্দের একজন মানুষ ফেরদৌসুল হাসানদা তো আমরা বলি হাসানদা যেটা দিয়ে প্রথমেই শুরু করলাম যে তুমি তোমার পুরো স্কুলিং থেকে শুরু করে কলেজ পুরোটাই ছিল ইংলিশ মিডিয়াম সেখান থেকে বাংলা ছবি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতি ইন্টারেস্ট গ্রো করলো কোথা থেকে প্রথমে বলি যে সিনেমা ইজ এ প্যাশন ড্রিভেন প্রফেশন এবং আই অ্যাম ইন্টু ইট ডিউ টু মাই প্যাশন আমার ফ্যামিলিতে কেউ কোনো দিন মানে আমার তো জানা নেই মানে লাস্ট পঞ্চাশ বছর কি একশো বছরে কেউ ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি জড়িত আমি আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান আমার ফ্যামিলি থেকে এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসা সো পারিবারিক ব্যবসা শুরু করেছিলাম পড়াশোনা শেষ করার পরে পারিবারিক ব্যবসা বাট কোথাও একটা জব স্যাটিসফ্যাকশান পাচ্ছিলাম না যে ব্যবসায় মধ্যে ছিলাম পারিবারিক ব্যবসা আমাদের লেদার আমাদের ট্যানারিস আছে মানে তখন আমি ট্যানারিতে ট্যানিং করতাম লেদার বাট আই ওয়াজ নট গেটিং জব স্যাটিসফ্যাকশান টাকা হয়তো অনেক বেশি আর্ন করতাম রিস্ক ফ্যাক্টরটা অনেক কম ছিল বাট দেয়ার ওয়াজ নো জব স্যাটিসফ্যাকশান সো আই থট অফ চেজিং মাই প্যাশান আর আমার পরবর্তী ক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে ওয়েন ইউ মেক ইউর প্যাশান আ প্রফেশান ইউ মে নট আর্ন মাচ বাট ইউ এনজয় ইউর লাইফ মো সো দ্যাট ইজ এ রিজন আই এম স্টিল লাস্ট দশ বছর সিনেমা সিরিয়াল করে যাচ্ছি আমার দুজন খুব ক্লোজ দাদার মতো লোক ছিল অরিন্দম শীল এবং দেবজ্যোতি মিশ্র মানে এদেরকে আমি বহুদিন আগে থেকেই চিনি আমার সেন্টজিভিয়াস এর সূত্রে আমার সেন্টজিভিয়াস এর সিনিয়র এবং তারা মাঝে মাঝে আমাকে এনার্জাইজ করতো চার্জ ডাব করতো যে ইউ শুড জয়েন দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইউ শুড জয়েন ইনফ্যাক্ট অরিন্দম শীল হাত ধরেই প্রথমে আমি প্রথম দুটো ছবি হি ওয়াজ মাই এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার এবং দেবজ্যোতি মিশ্র আমার পনেরো সতেরোটা ছবির মধ্যে প্রায় ছ সাতটা ছবির মিউজিক ডিরেক্টর So these are the two person who are uh, instrumental in bringing me into the industry. Okay. So by they, helping me to guiding me to coming into the industry. So when you look back uh, 2013 theke 2023 ei jaygate tumi prothom chobite jokhon projojona korechilo tokhon tumi kon jinish gulo mathay kaj korto ajke jokhon ekta chobir projojonar kaaje hat dao tokhon kon jinish gulo tomar mathay kaj kore to choose a film script amar mona hoy jokhon 2013 te amra amra chobi shuru korechilam that time itself we are going through a transition oi ekta shomoy ami amar mone tokhon theke transition period ta shuru hocchilo Uh, because uh, we were getting more and more dependent on corporate. We are more and more dependent. Because I was very wishful that the movie cinema hall is going to be made. The movie, the movie, I'm not even going to be made. So when I am in a corporate satellite, a OTT, that is just a chip to the movie. I'm also more or less I I consider that I become a vendor. I'm a producer now. That is that is why I am also that is kind of a corporate chinta. So I am not going to. হাউ টু যে টাকাটা ইনভেস্ট করলাম তার কতটা আমরা ফেরত পাব বাট সামহাও আমার চিন্তাধারাটা অন্য মানে ডেফিনেটলি আই নিড মানি টু সাস্টেন টু সারভাইভ বাট আমার কাছে আমার প্রত্যেকটা ছবি তৈরি করবো যেটা আমাকে একটা করে আইডেন্টিটি দেবে ইচ ফিল্ম উইল গিভ অ্যান আইডেন্টিটি টু মি আমি সেইভাবেই ছবি তো ওই ওই সময় থেকেই থিংস বা চেঞ্জিং তখন বক্স অফিস কারেকশান দিয়ে আমরা পুরোপুরি ছবি কভার করতে পারতাম না তো উই আর ডিপেন্ড অন স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট এরা মাপ কাটি ছিল দে হ্যাভ দেয়ার ওন রুলস ওন ওয়ে অফ থিঙ্কিং ওন ভিশন সো সেই 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 সময় থেকে শুরু করা এবং আফটার প্যান্ডামিক থিংস হ্যাভ টোটালি চেঞ্জ আগেও তাও প্যান্ডামিকের আগে একটা বক্স অফিসের একটা সাহস করতাম যে ঠিক আছে আগে আমি আমার মতো ছবি করি তারপরে যতটা পারবো হব তারপরে যেরকম পারবো বিক্রি করে তুলবো স্যাটেলাইট বা ও টি টি বাট আফটার প্যান্ডামিকের পরে থিংস আ চেঞ্জিং উই আর মোর ডিপেন্ডেন্ট অন ও টি টি মোর ডিপেন্ডেন্ট অন স্যাটেলাইট টু রিকভার আওয়ার মানি 
তো প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রেও কি সেক্ষেত্রে তুমিও কোনো চেঞ্জ মেনটেন করেছো বিকজ ইফ আই টক অ্যাবাউট অপরাজিত আমি আমার অন্যান্য বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম যারা একই জায়গার সঙ্গে যুক্ত অপরাজিত তো তেমন কোনো প্রমোশনই তুমি করোনি ইনফ্যাক্ট শেষ পাতর আমার মনে হয় দুটো বা তিনটে প্রমোশন হয়েছে কি তার থেকেও সম্ভবত কম একটি কোয়েস্ট হয়েছে এবং তারপরে হয়তো ডিরেক্টলি প্রিমিয়ার সো এটা এটা কি খুব কনসিয়াসলি নেওয়া ডিসিশন কি প্রমোশন নয় সিনেমাটা চললে নিজের দমে চলবে বা এরকম কোন কোন প্রমোশন করি না তা না প্রমোশন করি বাট এখনও অবধি বাংলা ছবি আমি বিশ্বাস করি যে মক পাবলিসিটি দ্য বেস্ট পাবলিসিটি বা অন্য অন্য ছবির ক্ষেত্রেও হয় ইফ ইউ সি দ্যাট বড় বড় হিন্দি ছবি বা কতটা কটা হোলি পরে বা কটা পোস্টার পরে খুব কম পরে অল ইন্ডিয়া বিসিসে হয়তো ওরা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রেলার ছাড়ে সেভাবে প্রমোশন সেভাবে ইভেন্ট কিন্তু খুব কমই হয় কিন্তু আমরা করি যতটা পারা যতটা করি সম্ভব বাট আমার আমি বিশ্বাস করি এখনও ছবি যদি আমার পাবলিসিটি ভালো থাকে ছবি বিল রান তো অপরাজিতের ক্ষেত্রেও তাই অপরাজিতের ক্ষেত্রে আমরা খুব ছোটো করে রিলিজ করেছিলাম লিমিটেড হলে রিলিজ করেছিলাম বাট আফটার ফ্রাইডে থিংস স্টার্ট চেঞ্জিং তো আমরা যে পার্সেন্টেজ হল নিয়ে শুরু করেছিলাম রিলিজ বাই মানডে তার চার গুণ বেড়ে গেছিল তো ইট হ্যাপেন সামটাইম ইন্ডাস্ট্রির পরিবর্তন কতটা লক্ষ্য করলে দশ বছরে কারণ এর মধ্যে অনেকগুলো কথা আসতে পারে যে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স এই সেই আদৌ কি পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে তুমি কি বলবে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স কিভাবে ব্যাখ্যা বলব কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে না এটা ডিপেন্ড করে ইটস স্যাড যে মানে কোনো ছবি আমার ছবি বলে নেই কারুর ছবিতে শুড বি ইটস আ ক্রিয়েটিভ থিং অ্যান্ড ওয়েন ফিল্ম ইজ সেন্সার্ড ইট শুড নট বি পলিটিসাইজ মানে সেন্সার তো আমাদের আলটিমেট বডি সেন্সারশিপ যখন দিয়ে থাকি সেই ছবি আটকানো বা সেই ছবি এটা করে না অ্যাটলিস্ট আমি আমি মনে করি ঠিক না তোমার যে কোনো ছবি আটকাতে হয় তুমি সেন্সারেই আটকিয়ে দাও যে এই ছবিটা সেন্সিটিভ ছবি বা এই ছবিটা সমাজে অনেক কিছু আনড্রেস তৈরি করতে পারে বা কোনো আবেগকে কষ্ট দিতে পারে কোনো কাউকে কষ্ট দিতে পারে তো ইট শুড বি স্টপ দ্য টাইম ওয়েন ইউর গিভিং সেন্সারশিপ বাট একটা সেন্সারশিপ দেওয়ার পরে আমার মনে হয় এটা উচিত না কোনো ছবি কাট কেন বেশ ইদানিং আমরা ইদানিং কেন আমরা অনেক আগে থেকে একটা কথার সঙ্গে পরিচিত দর্শক এটা খায় না মানুষ এটা চায় না খায় না কথাটা সব থেকে বেশি আমরা শুনি তোমার কাছে কোন জিনিসটা যে মানুষ কি খায় নাকি সেটা কোনো সংজ্ঞাই তৈরি হতে পারে না না দেখো ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট প্রথম কথা হচ্ছে ভেন ইউ আমি যদি একটা ছবি সিনেমা হলের জন্য করি যেমন আমি আমার ছবি ও টি টিতে বিক্রি করবো বা স্যাটেলাইটে বিক্রি করবো ওগুলো করি না তো আমার ছবি হয় সিনেমা হলের জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি যে একটা ছবি ছবি দেখাটা এজ আ কমিউনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি ছবি দেখাটা কোনো দিন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে না ছবি দেখা যখন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি তখন একটা মানে কাজ করার মতো মানে আচ্ছা ছবিটা দেখে সেরে নিই বাট ফিল্ম শুড বি এক্সপিরিয়েন্সড বন্ধুদের সঙ্গে হোক ফ্যামিলির সঙ্গে হোক সেই জন্য সবসময় আমি অ্যাডভোকেট করি যে হলে গিয়ে ছবি দেখা উচিত বাট থিংস আর চেঞ্জিং সি ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং একটা ছবি তুমি আজকে একটা সিনেমা হলে গেলে ঘুরতে ঘুরতে ভাবলে একটা আমি মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে একটা ছবি দেখবো ইউ হ্যাভ থ্রি ফোর অপশান ভাষার অপশান প্রথমে থেকে ভাষার অপশান তুমি ভাবলে ঠিক আছে আমি বাঙালি আমি একটা বাংলা ছবি দেখব তুমি বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে দেখতে সেখানেও তিনটে অপশান আছে সো ফর এ দোজ পিপল হুই আর যারা ফিল্ম বানাচ্ছি তাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ প্রথম কথা আমার ছবিটাই কেন দেখ হোয়াট হোয়াট ইউনিক থিং আই এম গিভিং যে হলে গিয়ে তিনটে বাংলা ছবির মধ্যে আমার বাংলাটা কেন দেবে দিস ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ তার সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে যদি বা ঢুকলো তারপরে দ্যাট পার্সেন শুড কাম উইথ আ গুড ফিলিং সো দ্যাট তার মাউথ পাবলিসিতে ছবি চলে সো থিংস আর ডিফিকাল্ট নাও দ্যাট নট দ্যাট ইজি দর্শকের কাছে অনেক রকম অপশান এসে গেছে একটা সময় এন্টারটেনমেন্ট বলতে শুধু সিনেমা হয়তো বোঝাতো এখন এন্টারটেনমেন্টের অনেক রকম ওয়ে এসে গেছে সেকেন্ড থিং সিনেমা দেখারও অনেক রকম ওয়ে এসে গেছে আগে সিনেমা হল ছাড়া লোকে সিনেমা দেখতে পারতো না এখন দেয়ার ডিফারেন্ট ওয়ে টু ইউ ক্যান ভিউ অ ফিল্ম আমি 
তোমারই প্রযোজিত একটি ছবির কথা বলি অ্যাবিসেন ওয়াজ আ ভেরি মাচ এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম ওয়েন আই হ্যাভ সিরিড তখন আমি অনেকটা ছোট তো আমার কাছে ওটা কি দেখলাম এটা স্টিল নাও অতনুদার যতগুলো ছবি আমি করেছি দ্যাট ইজ মাই ফেভারিট ফিল্ম ওয়াই ইউ ফিল নাও দ্যাট ইজ সি দ্যাট ফিল্ম ইউ হ্যাভ লট অফ নস্টালজিয়া ওয়েন ইউ সি দ্য ফিল্ম ইউ ট্রাভেল টু দ্যাট ইন দ্যাট ফিল্ম ওই দু ঘন্টা will take you to a different world it's a different experience you see oi je jinish ta it's very difficult i think time traveler pore bangla chobi age hoyeche kina jani na amar knowledge nei but uh, that is very nostalgic film 1980 amra create korechilam ebong sei shomoy kar kolkata sei shomoy kar manush sei shomoy kar the concept was unique the script was very good the acting was good so amar amar khub khubi amar khub priyo chobi acha onek ক্ষেত্রে বলা হয় বিভিন্ন জায়গার ক্ষেত্রে যে হয়তো পরিচালক একজন গল্প নিয়ে গেল বা একজন একটি গল্প নিয়ে যাওয়ার পরে প্রডিউসারের মনে হলো যে না এই জিনিসটা না মার্কেট অনুযায়ী ঠিক চলবে না তো প্রডিউসারের অঙ্গুলি হলে অনেক গল্পের অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় সে অনুযায়ী কাজ চেঞ্জ হয়ে যায় আমার তার উল্টো উল্টো আমি 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 দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট একটা হচ্ছে যে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে এলো তো আমার কাছে স্ক্রিপ্টটা তো মেটেরিয়াল কাগজ যে নিয়ে এলো সে তো মানুষ হি ইজ এ ক্রিয়েটার তো আই শুড ব্যাংক অন দ্য ক্রিয়েটার নট দ্য মেটেরিয়াল তাহলে আমি বিশ্বাস করি যদি ডিরেক্টার ঠিক থাকে তাহলে খারাপ স্ক্রিপ্টও সে ভালো না করে করবে না আচ্ছা আর যদি ডিরেক্টার ঠিক না হয় তাহলে তাকে যত ভালোই স্ক্রিপ্ট দিই তে তার বারোটা বাজিয়ে দিলে সো আই অলওয়েজ চুজ দ্য পার্সন হু উইল অন হুম আই উইল ইনভেস্ট আমাদের কাজটা কি উই ইনভেস্ট অন ক্রিয়েটিভ মাইন্ড সো দ্যাট ইজ আমার কাছে জরুরি সেটা যে আমি কাকে আমার ছবিটা বানাচ্ছে দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু মি দেন কামস দ্য স্ক্রিপ্ট বাট আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে একটা ডিরেক্টরের কাজটা আমার চেয়ে বেশি ডিরেক্টর জানে আই হ্যাভ টু বিলিভ ইন হিম ওয়েন আই হ্যাম গিভিং দ্য ওয়ার্ক টু হিম সো আই হ্যাভ টু বিলিভ ইন হিম এবং নিশ্চয়ই সে কাজটা আমার যে ভালো পারে বলে তাকে কাজটা করতে দিয়েছি আমি তো মাই ওয়ার্ক স্টার্ট আফটার দ্য ফিল্ম ইজ কমপ্লিট আচ্ছা দেন আই সে নাও আই উইল রিলিজ মার্কেটিং ইজ মাই মাই এরিয়া মাই ফোর্টি সো আই উইল লুক ইট ইউ বেশ যদি সে ক্ষেত্রেই বল হয় যদি বিভিন্ন জনের ঘরানা থাকে তো যদি তোমার ঘরানার কথা বলে হাসানদার ঘরানা হোয়াট ইজ ইয়োর ঘরানা দেখো আমার কাছে আই থিঙ্ক লোকে বলে খুব ফেমাস ডায়লগ আছে ফিল্ম মানে এন্টারটেনমেন্ট 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 for me film is not only entertainment but for me film is art mm-hmm. film is culture mm-hmm. so ami oi take maintain kore tar sathe entertainment take mix kore chobi banai acha kokhono nijer kono chobir khetre erokom mone hoyeche je chobi ta to korecho mane tumi jeta bar bar nijeo bolcho je ami banijjik safolder kotha bhebe kori na monetary back ta ki ashbe dekhi na kintu tao mane kono ekta chobir outcome ta eto bhalo esheche tumi nije chomke gecho abar hoyto kono chobir khetre hoyto অপোজিটটাও হয়েছে তুমি হয়তো ভেবেছো এটার আউটকাম দারুণ হবে কিন্তু সেই ফলাফলটা পাওনি বক্স অফিস ওয়াইজ হুম বক্স অফিস ওয়াইজ যদি বলো বক্স অফিস ওয়াইজ ক্রিটিক না বক্স অফিস যেমন আমি সত্যি অ্যাবিসেন কথা তুমি বললে অ্যাবিসেন আমি আশা করেছিলাম বক্স অফিস ওয়াইজ খুব ভালো হওয়া উচিত ছিল বাট মিডিও কার হয়েছে খুব ভালো হয়নি মহানন্দা আমি ভেবেছিলাম উইল পারফর্ম ওয়েল বাট মহানন্দা উইল পারফর্ম ওয়েল সাহেব বিবি গুলো আমি আশা করেছিলাম চলবে চলেছে সো দিস আর দি ময়ুরাক্ষি আই থট দ্যাট ইট উইল ক্লিক বাট ইট ওয়েন্ট ইট ওয়েন্ট ওয়েল সো অপরাজিতার ক্ষেত্রে ওয়াজ এ ডিফারেন্ট মানে যখন আমি অনিকদার কাছে যাই ছবি করবো বলে মানে কথাবার্তা হয়েছিল এট ডু ওয়ান ওয়ার্ক টু গেল তার আগে আমরা মেঘনাথ বাদ রহস্য করেছিলাম তো অনিকদা আমাকে আগে দুটো অন্য গল্প শুনিয়েছিল তারপরে অনিকদা আমাকে বললো যে একটা গল্প আছে বাট এটা হয় খুব ভালো হবে না লোকে গানা গান দেবে তুমি শুনবে ঠিক আছে শোনা আমার তো হি ওয়াজ লাইক দ্যাট যদি লোকে খুব ভালো হতে পারে বা এমন গালাগাল দেবে বাঙালি যে বুঝতে পারবে আমি আসিনি আমার বন্ধ করে দেবে তো আই 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 আমি আই আফটার লিসনিং টু ইট দ্য আইডিয়া আমি বললাম যে আমি এইটাই করব দিস ইজ হাউ অপরাজিত স্টার্টেড সে সময় প্যান্ডেমিকে জাস্ট পরে পরে মানে ওয়াজ জাস্ট রিকভারিং ফ্রম প্যান্ডেমিক so it took it was a two years of hard work it happened but jokhon amra toiri kori tokhon confident chilo je chobi ta hoyto bhalo cholbe keno tar ek trailer ba teaser je response gulo pachhilam but still amra ota ekta choto kori release kori acha but somehow people liked it and it went 
এই যে তুমি সাহেব বিবি গোলামের কথা যখন বললে যে ইট ওয়েন টু ওয়েল কিন্তু আমি অনেকের থেকে ধরো যখন রিভিউয়ের জিনিস দেখছিলাম তখন অনেকের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে অনেকগুলো জায়গায় অসঙ্গতি আছে যুক্তির কয়েকটা জায়গায় যেমন ঘড়ির কাটায় যে এখানে দেখানো হচ্ছে এই টাইমটা অথচ ঘড়ির কাটায় দেখানো হচ্ছে এই টাইমটা বা পার্নোর পার্নোমিটার চলে যাওয়াটা যে জায়গাটায় ওকে ও যেতে বলছিল পাকসার কাছে থেকে যাওয়ার কথা ও বেলঘড়িয়ে থেকে চলে গেল এরকম কতগুলো জিনিস দেখ কথাগুলো শুনছিলাম যখন তাহলে তোমার কাছে যখন একটা সিনেমা চলুক বা না চলুক সেটা নিরিখে ধরো তুমি যখন দেখার পর বুঝতে পারছো আরে এইখানটা তো ঠিক নয় এটা তখন তোমার রেপ্রেকেশনটা কী সাহেব বিবি গোলামের জার্নিটা ওয়াজ ভেরি টাফ জার্নি ছবিটা তো আমি তৈরি করেছিলাম তৈরি করার পর আমরা তিনবার সেন্সারে দেখা হয় প্রথমবার সেন্সার দেখা হয় তখন সেন্সারে যিনি বোর্ডে ছিলেন উনি বললেন যে আমরা সেন্সারশিপ দিতে পারছি না আরেকবার করবো বিকজ উই নিড টু মোর ওমেন জুরি আর কি তো পরে আরেক রাখা হলো সেখানে তিনজন মহিলা এবং তিনজন তা ওরাও দেখে বলে না এই ছবিটা আমরা টেকনিক্যালি আমরা রিজে নিতে পারছি না সো চেয়ারম্যান তখন বোধ হয় জজ বেকার চেয়ারম্যান ছিলেন উনি ওনাকে দিয়ে দেখে দেন উইল টেক আ কল থার্ড টাইম হওয়ার পর থার্ড টাইম হওয়ার পর দ্য চেয়ারম্যান টোল্ড আস দ্যাট আপনার এই ছবি আমরা মোরালি সাপোর্ট করছি না মানে রিলিজই করতে দেবো না আমরা স্যার কাট করে বা কোনো সিনগুলো কোনগুলো আপত্তি করে আসে বললো না সিনে কোনো আপত্তি নেই বাট দ্য থট দ্য বেসিক থট ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক টু মি সমাজে দেখানোর জন্য তো জিজ্ঞেস করলাম কি তো ওনার বক্তব্য ছিল যে ইফ আ ওমেন ইজ নট স্যাটিসফাইড ফিজিক্যালি অর সেক্সুয়ালি উইথ আর হাজব্যান্ড হি শুড হ্যাভ আ এক্সটারনেটিভ অ্যাফেয়ার অর শি হিউ শুড হ্যাভ সামথিং এলস বাট নট দ্যাট শি উইল জয়েন আ প্রস্টি শি উইল বিকাম আ প্রস্টিটিউট So this was uh, his logic. So I had no other option than I have to go to the tribunal in Delhi. So I had to wait for another year mm. when date came. And the uh, tribunal was fine. I don't know what to say. Just to say that blood scene, blood scene, take a moment to say rape scene, you know, panel rape scene, you know, or take a short to say. And mm. they give her A and A. Mm. So, একটা দেড় বছর ছবি তৈরি করার পর দেড় বছর স্ট্রাগল পর ছবি যখন রিলিজ করি না আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি ধরো কোনো একটা ছবি দুর্দান্ত ভালো চললো কিন্তু যখন তুমি নিজে ছবিটা দেখছো হয়তো হলে বসে দর্শক হিসেবে তোমার মনে হচ্ছে এটা কেন মানে এই জায়গাটা নেই লজিকটার অভাব এরকম যখন তখন হোয়াট ইজ ইউর ইমিডিয়েট রিটালিয়েশন না ছবি সি ছবি আমি তো আমার ছবি ছবি কি বলবো মানে চললে যত খারাপ থেকে আর খারাপ মনে হয় না নাথিং সাকসেস লাইক সাকসেস ওয়েন আ ফিল্ম ওয়ার্ক দেন এভরিথিং ইজ রাইট আচ্ছা অ্যান্ড ওয়েন এ ফিল্ম ডাজেন্ট ওয়ার্ক তখন মনে হয় তাহলে এই জায়গাটা এরম করলে ঠিক হতো ওই জায়গাটা এরম করলে ঠিক হতো এইটা ডিরেক্টার যদি গল্পটাকে এইভাবে করতো এই একটু যদি লেনথটা ছোট করতো বাট এটা হয় আমার মনে হয় সব প্রডিউসার বা সব যারা ডিরেক্টার তাদের হয় চলে গেলে তখন তখন মনে হয় লুফলসগুলো এই এই যেগুলো সাহেব বিবিগুলো আমিও সেইং এত মাইনিউটলি আমি আমার মনে পড়ছে না এগুলো বাট ওয়েন ইট ওয়ার্ক দেন ইউ নো তখন তখন আর লোকে আর ওইগুলো আর ইয়ে করে না ফল্টগুলো আর দেখে না বাট ওয়েন ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক তখন আরো বেশি চোখে পড়ে আমাদের আমাদের জাস্ট ইভেন ওয়েন উই আর মেকিং আ ফিল্ম এন্ড ওয়েন উই আর রিলিজিং আ ফিল্ম উই আর জাজড উই আর জাজড বাই দ্য পিপল ইয়েস সো দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি ছবি চলে গেল তো ইটস গুড হাউ ইউ সে আ ফিল্ম হিট অর ব্যাড আমরা তো বক্স অফিস দেখেই ছবিটা চললো লোকে যাচ্ছে তার মানে ভালো হুম 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 আর লোকে যাচ্ছে না হাউ গুড দ্য ফিল্ম টেকনিক্যালি মে বি হুম বাট দর্শক না গেলেই তখন সেই ছবিকে বলা হয় ফ্লপ কিন্তু এই একই জায়গা থেকে ধরো কোনো একটা কোনো একটা ছবি তোমার খুব ভালো লেগেছে মানে তুমি জানো এই ছবিটা যাই হোক যাক না হয়ে যাক না কেন যে মানুষ ধরো ক্রিটিকরাও খুব ভালো বলেছে কিন্তু ইট ডিডেন্ট শেষ পাতা একটা লোক খারাপ বলেনি একটা ক্রিটিক তুমি আমাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলো একটা পেপার বলো বা একটা ইয়ে বলো যারা এটা বলেছে একজনও বলে যারাই দেখেছে মানে হয়তো সেরকম বিশেষ লোক মানে অতি লোক দেখেনি কিন্তু বাট যারাই দেখেছে নো ওয়ান হ্যাভ রিটার্ন এনি সো দ্যাট ইজ অলসো আ লিটল বিট অফ পেন 
যে ছবিটা আরও হয়তো একটু ভালো করে চললে ভালো লাগতো গুড মুভি পিপল আর সেইং গুড অ্যাবাউট ইট টকিং অ্যাবাউট ইট এবার ছবি থেকে যদি আসি তোমার সিরিয়াল ধারাবাহিক এবং ধারাবাহিকেও দুর্দান্ত কিছু কাজ তুমি দিচ্ছ এবার যদি ধারাবাহিকের কথা এইভাবে বলা যায় যে বিগত কয়েক মাসে বিগত কয়েকটা মাসে আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু সিরিয়াল ভালো গল্প সমস্ত কিছু এগিয়ে যাওয়ার পরে দুম করে বন্ধ হয়ে গেছে তুমি এই সিরিয়ালের মার্কেটটাকে কিভাবে দেখছো সেটা কি মানে অনেক সিরিয়াল আছে যেগুলোকে নিয়ে লোকজন বলছে এটার কোনো লজিক নেই বাজে কিন্তু মানুষজন দেখছে তখন দুটো প্রশ্ন চলে আসে যে তাহলে যদি আপনার পছন্দই না হয় আপনি দেখছেন কেন বা এইগুলোই মার্কেটে চলে হোয়াট ইজ ইউর টেক দেখুন সিরিয়ালের পুরোপুরি ম্যাথসটাই অন্য ডিফারেন্ট টোটালি আর ডিফারেন্ট হ্যাঁ সিরিয়ালে ইজ আই জাস্ট আই টোল্ড ইউ মানে আই এম আ প্রডিউসার বাট মোর আই এম আ ভেন্ডার বিড়ে গেল কেন সামটাইম ইট ওয়ার্স চলেছে <laughs> 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 আচ্ছা দাদা এখান থেকে জিজ্ঞেস করব যে ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে কি চ্যানেল কোন চ্যানেলে সিরিয়ালটা চলছে সেটাও কোথাও না কোথাও কতটা জনপ্রিয় হলো কতটা ছিল কিছুটা হয় কিছুটা হয় ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এখনো 90% অফ দ্য ইন্ডিয়ান হাউস হোল্ডে একটা টেলিভিশন সেট সো খেলা চললে তখন খেলাটা প্রাধান্য পায় হ্যাঁ এবার হয়তো জি বা মেইনলি ডমিনেটেড বাই টু বিগ চ্যানেল জি অ্যান্ড স্টার এবং যেহেতু নাইনটি পারসেন্ট হাউস হোল্ড হ্যাভ ওয়ান টিভি ওই জায়গাতে তার কম্পিটিশনের জায়গা থেকে থাকে তো এখন যখন তুমি কোনো ছবির ছবির কথা ভাবো যদি ধারা ব্যক্তি কার বেরিয়ে এলাম তখন হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর তুমি নিজে তোমার ব্রেনকে বুঝিয়ে দাও যে হ্যাঁ এগুলো রিস্ক আছে কিন্তু আমি এটা করব আমি প্রথমে ভেবে নিই দ্যাট আই এম নট গেটিং এনি মানি ফ্রম ইট প্রথমেই ভেবে নিই ভেবে চিনতে দেন আই পুট সো আই পুটিং দিস মানি আই মাইট নট গেট ইট এনিথিং এটা আমি প্রথমে আমি ভেবে নি আমি প্রথমেই ক্যালকুলেশন করি না যে আমি এই এই করছি একে নিচ্ছি ওকে নিচ্ছি একে নিচ্ছি সো আই শুড সেল ইট দিস আই শুড সেল ইট দ্যাট যে এত ভাবো এত ভাবে ক্যালকুলেট করি না আমি ওটা ভেবেই নামি আমি মনে করি যে সিনেমা ইজ লাইক দ্যাট তোমার কালিগরা তোমার এই যে নেচারটা যে ঠিক আছে ক্রিয়েটিভিটি এন্ড ফ্রিডম এটা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে সি ইউ শুড গিভ ফ্রিডম You should give freedom to your director. You should, uh, you don't know. See, I'm not so, uh, what, is, what, what, what is film? You don't know. But you have to keep on trying. It's, it's just like your luck. Because if you don't try, you don't know what is hidden in your luck. What is the luck? I mean, what is the luck? 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 I have to keep on trying. I have to do. I cannot go. Uh, in a formula basis because i my vision in coming and doing film is not that jab mm. ekta formula chhoke toiri koru ami ami ekta deal korlam kono channel er sathe certain amount e ami tar theke 20% kome chobi ta banabo diye diye debo 20% income i don't think like that because i know uh, different business where i can make money so if i have the intention only to make money then i will do that those things why i will why i will, uh, why I will do uh,
বেশ অনেকটা কথা হলো কিন্তু একদম শেষের দিকে প্রায় আমরা আছি তাহলে কি পুরো এই যা তোমার সাথে কথা হলো সেটা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তুমি সবসময় র্যাক্রেসের বাইরে থাকতে চাও কিছুটা কিছুটা আই 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 বিলিভ ইন কম্পিটিশন আই ডোন্ট মানে আমার বাকি যারা আমার হাউস আছে যারা প্রোডাকশান করে ছবি বা তার সবাই ভালো কাজ করছে এবং আমি বিশ্বাস করি না তারা কেউ আমার শত্রু একসাথে ওদের ছবি আমাদের ছবি যখনই রিলিজ হবে একই দিনে সো উই কম্পিট উইথ ইচ আদার বাট উই ডোন্ট ফাইট উই দে আর নট মাই এনিমি দে আর মাই কম্পিটিটার দ্যাস এ ডিফারেন্স বিটুইন আ কম্পিটিটার অ্যান্ড কম্পিটিটার অ্যান্ড এনিমি থ্যাংক ইউ সো মাচ এতখানি সময় আমাদের দেওয়ার জন্য একদম শেষ প্রশ্ন করব তোমার মানে তোমার দ্বারা প্রযোজিত তিনটে এমন ছবি যেগুলো সারা জীবন তুমি তোমার মানে কি বলবো যদি হৃদয়ের একখানা আয়না হয় সেখানে তুমি রেখে দেবে আর থ্রি ফিল্ম যেগুলো তুমি অনেক স্বপ্ন নিয়ে বানিয়েছিল কিন্তু ডিডেন্ট ওয়ার্ক ওয়েল ইন বক্স অফিস কিন্তু তোমার কাছে থাকার মতন যে হ্যাঁ তুমি এখনও দর্শককে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারো যে ছবি মানে যেটা আমার মানে আমার ভালো মানে আগামী দুটো ছবি ফ্লোরে আছে যত পাণ্ড কলকাতা এবং তারপরে প্রতিমের একটা ছবি যেটা এখন আমরা টাইটেল ঠিক করি বেশ কিন্তু তোমার এই এত চাপের যে পরপর স্কেডিউল চল এখানে ধারাবাহিক চলছে এদিকে সিনেমা তার সঙ্গে সবাইকে ম্যানেজ করা সুদীপনের একটা নাকি বিরাট রোল আছে তার মধ্যে ছেলে এখন হ্যাকিং শিখছে তোমার ম্যানেজার যে আছে সুদীপন খুবই ভালো ছেলে আমার সাথে প্রায় ছ সাত বছর আছে এবং ও অনেকটাই দেখে পাবলিসিটি পেয়ার ক্রিয়েটিভ চা এবং মানে আমার অনেক কিছুই মানে যেগুলো আমি জানি না সেগুলো ওকেই জিজ্ঞেস করতে হয় অনেক অনেক পাসওয়ার্ড অনেকের অনেক কিছু সো আই এম ডিপেন্ডেন্ট অন হিমার লট এবং ওর থেকেই যেটুকুনি শুনেছি যে তুমি নাকি ওই ফ্রিডম দেওয়ার ব্যাপারটা তুমি এতক্ষণ তো সিনেমার কথা বলছিলে বা ফ্লোরে শুটিংয়ের কথা বলছিলে যে ও নাকি খুব হ্যাপিলি মানে এই এখানে খুব একটা চাপ তুমি ওর উপর চাপ দিই না দেখো একটা কি ওর ভয়েস আমার ভয়েস অনেক তফাত ঠিক আছে এবার কোনো ইয়াং ছেলে যে জীবনে কিছু করতে চায় তার স্বতঃস্ফূর্ততা যদি আমি চেপে দিই তাকে যদি আমি না শুনি না হেয়ার আউট করি তাকে যদি না দায়িত্ব দিই তাহলে হিউ উইল নেভার ডেলিভার সবসময় একটা পরে কিন্তু কিন্তু থাকবে আমি সেটা চাই না আমাদের নেচার অফ ওয়ার্ক ইজ ভেরি ডিফারেন্ট উই আর ইটস এ ক্রিয়েটিভ উই যেটা আমি বললাম যে আমরা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের উপর টাকা ইনভেস্ট করি ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক ক্রিয়েটিভ নিয়ে আমার যত খারাপ হবে এটা হচ্ছে এর এর কোনো মাপ কাঠিনি যে এটা ঠিক এটা ভুল সেটা নাই মানে চললে ভালো সিনেমাটা টেকনিক্যালি কি ভুল কি খারাপ যে বড় জিনিস চলে গেলে মানে সব ভালো না চললে তো যতই টেকনিক্যালি ওয়ার সাউন্ড দ্যাট ফিটনেস সো আমি আমার টিমে যারাই আছে মানে ইন্টোনিং সুদীপন কাউকে কখনো ওরম তারা তাদের ইচ্ছে সবসময় প্রকাশ করতে দিই এবং তা তাদের ভিউগুলো আমি সবসময় মর্যাদা দিই এবং সবসময় বলি ইমপ্লিমেন্ট করতে অনেকক্ষণ কথা হলো অনেকটা গল্প হলো অনেক কিছু জানা গেল কিন্তু এগুলোর ভেতর থেকে আপনারা নতুন কি জানতে চান আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে অবশ্যই সেগুলো জানাবেন কমেন্ট করে আর এরকমই আরও অন্যান্য এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউয়ের জন্য চোখ রাখুন সেটে সিনেমায়